Hello friends, this is Rahul. Welcome back to Kaid Styler's AutoCAD tutorial series. So friends, today we will see how we will design the bath tab in our tutorial. So first of all, let's look at the 2D drawings. So these are our 2D drawings. So as we have a front view, in so, front view, we have a section view. And here we have a front view in 2D wireframe. So, we have a front view here, we have a front view here, we have a top view here. और उसके बाद हमारे पास एक और सेक्शन भी दे रखा है जिसमें कुछ डायमेंशंस है हमारे पास तो मैक्सिमम डायमेंशंस हमारे पास यहां पे दे रखी हैं तो इसे हम देख लेते हैं किस तरह से बनाना है देखिए फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास एक डिस्टेंस दे रखा है 50 mm का सो यहां से सेंटर अगर मैं लेके चलूं और हाफ इसको बना लूं तो यहां से मैं इसको रिवॉल्व कर सकता हूं और टॉप व्यू से मैं ये सर्कल लेके यहां से इसको कट कर सकता हूं तो मेरे पास ये कट भी आ जाएंगे ठीक है बस ये दो तीन स्टेप्स में हमारा बन जाएगा बहुत ही ज्यादा इजी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेंटर लाइन लेंगे सो so यहां से हम ये वाली लाइन लेंगे और यहां से एक एंगल लेंगे सो so यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास 12 है तो हाफ बना रहे हैं तो 6 हो जाएगा सो so यहां से हम 6 एमएम mm का डिस्टेंस ले लेंगे और यहां से हम 8 के एंगल पे एक लाइन लगा लेंगे तो ये पोर्शन मेरे पास आ जाएगा देन उसके बाद यहां से मैं एक लाइन ले लूंगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 36.76 तो अगर इसका हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 18.38 so 18.38 की मैं यहां पे लाइन लगाऊंगा सो so ये दो पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा एक आर के साथ सो so आर का रेडियस कितना आ रहा है 247 ओके okay, सो so ये चीज बनाने के बाद इसे मैं ऑफसेट कर दूंगा यहां पे 3 एमएम mm का ऑफसेट दे रखा है तो so ये चीज ऑफसेट हो जाएगी मेरी और उसके बाद ये चीज मैं ट्रिम कर दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट में ट्रिम कर दूंगा यहां से मैं जो इनसाइड मेरा स्केच है उसको 2 एमएम mm रेडियस कर दूंगा और यहां से मेरे जो आउटर स्केच है उसको मैं 1.8 एमएम mm रेडियस दे दूंगा ठीक है तो ये चीज बन जाएगी उसके बाद यहां से मैं ये चीज बना लूंगा तो सबसे पहले मैं ये चीज बनाऊंगा उसके बाद यहां से ये चीज बनाऊंगा और ये एंगल देके इसे कंप्लीट करके इसे रिवॉल्व कर दूंगा ओके सो यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे तो यहां से मैं एक लाइन ले लूंगा एल एंटर 0.0 और 0.50 पे एक लाइन आ जाएगी ज़ूम कर लेंगे इसे और यहीं से मैं एक एट द रेट 6.0 की एक लाइन ले लूंगा ये मेरे पास आ जाएगी देन उसके बाद ये वाली लाइन लेंगे जिसका एंगल कितना दे रखा है 8 डिग्री का तो यहां पे 0 और 360 डिग्री आ रहा है तो अगर अपसाइड में होता तो मेरा एंगल प्लस में जाना था 0 से बट यहां पे 360 माइनस जा रहा है तो 360 माइनस कितना होगा 8 तो एंगल कितना आ जाएगा 352 तो यहां पे मैं पोलर यूज कर लूंगा एट द रेट 10 और लेस देन एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास 352 तो ये मेरे पास एक लाइन आ जाएगी देन उसके बाद मैं क्या करूंगा यहां पे अब ये लाइन तो आई है बट मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं पता कि कितना है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है 46 सो so, सेंटर से मैं यहां पे इस लाइन को ऑफसेट कर लूंगा 23 एमएम mm, तो ये डिस्टेंस भी आ जाएगा मेरे पास सो ओ एंटर 23 एमएम mm. तो so, यहां पे मैं इसे एक्सटेंड कर लूंगा तो so, इस तरह से ये मेरे पास एक्सटेंड हो जाएगा ओके okay, इसके बाद मुझे क्या करना है यहां से लाइन लेनी है तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था 36.76 का हाफ करेंगे तो 18. 38 एमएम mm डिस्टेंस आ रहा है ठीक है सो सेंटर से लाइन लेंगे एल एंटर 0.0 और 18.38.0 सो ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास ओके okay, तो मेरे पास अभी दो पॉइंट्स आ चुके हैं सो अभी क्या करेंगे एक आर्क लगाएंगे 247 की इन दोनों पॉइंट्स ओके okay, सो आर्क यूज कर लेते हैं हम कौन सी आर्क यूज करेंगे स्टार्ट एंड रेडियस सो स्टार्ट पॉइंट मेरे पास ये आ गया और एंड पॉइंट मेरे पास ये आ गया और 247 का मेरे पास रेडियस आ गया तो आर्क जो है वो उल्टी बनी है तो हमें पॉइंट्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेने पड़ेंगे अगेन आर्क सेलेक्ट करेंगे अब मैं डाउनवर्ड साइड से सेलेक्ट कर रहा हूं और इसके बाद 247 मेरा रेडियस आ जाएगा ये देखिए ये मेरे पास रेडियस आ चुका है इसका डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं एडिशन में जाके तो 247 आ रहा फाइव का डिस्टेंस आ जाएगा तो मैं यहां से 16.5 की लाइन ले लूंगा तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद इसे मैं ऑफसेट भी कर दूंगा ठीक है सो so, यहां से भी क्या करेंगे हम एक लाइन ले लेंगे 0.0 से 16.5 की तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास अब इसे ऑफसेट कर लेते हैं 3 एमएम सो ये वाला स्केच ऑफसेट हो जाएगा और ये वाला स्केच ऑफसेट हो जाएगा नाउ इसे ज्वाइन कर देंगे ये वाली लाइन मुझे स्ट्रेट चाहिए और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर लेते हैं इस तरह से और मुझे ये भी नहीं चाहिए ये भी इरेज कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से मेरा ये स्केच 
आ जाएगा तो अभी मुझे यहाँ पे फिलेट्स लगानी है तो 1.8 और 2 एम mm की है तो ये फिलेट्स लगा लेते हैं एफ एंटर आर एंटर 1.8 पॉइंट mm की फिलेट है तो ये फिलेट आ गई मेरे पास एफ एंटर आर एंटर 2 एम mm की अगेन फिलेट आ रही है तो ये फिलेट आ जाएगी मेरे पास ओके okay, सो so इसके बाद अभी हमें ये वाला स्केच कंप्लीट करना है ठीक है उसकी डायमेंशंस यहाँ पे कितनी दे रखी है ट्वेल्व की दे रखी है और बॉटम से मेरा डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का फोर्टी टू सो इट मीन टोटल मेरी कितनी थी यहाँ पे फिफ्टी तो इट मीन ये वाली लेंथ कितनी होगी एट एम एम सो यहाँ पे एट एम एम लेंथ ले लूंगा मैं एल एंटर इस पॉइंट से मैं और थोन कर लूंगा और ये स्ट्रेट लाइन में मेरा एट एम का डिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद मेरा ये वाली लाइन आएगी सो so, ट्वेल्व और टेन के बीच में टू एम का डिस्टेंस आ जाएगा तो वन साइड कितना आ जाएगा वन एम एम सो इस साइड मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा वन एम एम और उसके बाद ये वाली लाइन का डिस्टेंस कितना आ रहा है फोर्टी टू और थर्टी टू तो ये वाली लेंथ कितनी होगी टेन एम एम सो ये वाली लेंथ मेरी टेन एम एम होगी देन उसके बाद ये वाला डिस्टेंस भी दे रखे है फिफ्टीन का दे रखे है तो ये कितना हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव हो जाएगा सेंटर से बट मैं अभी यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना रहा है फाइव फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव करेंगे तो सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा सो इस साइड मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव और देन अब मैं पोलर में चला जाऊंगा सो पोलर में एंगल कितना आ रहा है सेवनटी फाइव ही आ रहा है जीरो से ओके सो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एट द रेट टेन लेस देन एंगल सेवनटी फाइव आ जाएगा सो ये डिस्टेंस भी आ गया मेरे पास और उसके बाद मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूँ ना मुझे फिलेट अप्लाई करनी है यहाँ पे भी सो so, ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ओके सो फ्रेंड्स अभी जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से तो ये मेरा स्केच अभी कंप्लीट हो गया इसे ज्वाइन कर लेते हैं ज्वाइन करने के बाद इसे रिवॉल्व कर लेंगे ठीक है आर ई वी एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और सेंटर एक्सिस मांग रहे हैं तो जीरो को मा जीरो और जीरो को मा टेन तो ये मेरी सेंटर एक्सिस आ जाएगी इस तरह से मेरा ये जो है रिवॉल्व हो जाएगा देन इसे शेडेड व्यू में चेक कर लेते हैं एक बार तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास ये टैप आ रहा है तो अभी टॉप प्लेन से हमें क्या करना है इसमें कट लगाना है ठीक है तो टॉप व्यू ये हो जाएगा हमारा तो अभी बैक व्यू आ रहा है हमारा इसे हम एक्स वाई प्लेन पे फिक्स कर लेते हैं और अगेन टू डी वाई फाई में चले जाते हैं यहाँ से मैं इसे हिडन कर लेता हूँ ठीक है ताकि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो ओके अब क्या करेंगे देखते हैं देखिए अब मेरे पास ये आर्क दे रखी है तो ये आर्क इस तरह से आएगी मैं एक सर्कल ले लूंगा यहाँ पे तो सर्कल जो आएगा उसको मैं एक ही बार में प्रेस पुल करके ट्रिम कर लूंगा ठीक है तो यहाँ पे सर्कल कितना आएगा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का तीन एम एम का डिस्टेंस दे रखा है ठीक है सो बाहर वाला जो सर्कल है वो कितने का आ रहा है फोर्टी सिक्स का इट मीन रेडियस कितना हाफ से वैल्यू देखूंगा तो रेडियस कितना आ रहा है ट्वेंटी थ्री और बाहर वाला जो मेरा सर्कल है वो कितना है ट्वेंटी फोर का सो ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा फोर्टी सेवन सो अगर मैं इसके एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ज्वाइन करूंगा तो ये फोर्टी सेवन का हो जाएगा मेरे को इसको तीन एम mm अंदर की तरफ मूव करना है सो so, मैं इसको क्या करूंगा अभी यहाँ से ट्वेंटी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर कितना हो जाएगा फोर्टी सेवन सो इसको तीन एम mm बैक कर लूंगा तो सर्कल का सेंटर कितना आ जाएगा फोर्टी फोर mm. तो यहाँ पे मैं सर्कल लगा लूंगा सी एंटर जीरो को मैं फोर्टी फोर ये सर्कल आ जाएगा और ट्वेंटी फोर का उसमें रेडियस दे रखे है तो ये सर्कल आ जाएगा अभी हिडन है तो इसलिए मुझे ये स्केच दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मैं क्या करूंगा अभी एरे कर दूंगा उसके बाद इसे कंसेप्चुअल में देखते हैं और आइटम्स हमें कितने चाहिए एक दो तीन चार पांच और छ तो छह चाहिए तो यहाँ पे कितनी आ रही है एक दो तीन चार पांच छ छ ही आ रही है तो इसे एग्जिट कर दीजिए और उसके बाद अभी मैं क्या करूंगा ये देखिए इस तरह से आ रहा है नाव इसे शेडेड व्यू में देख लेते हैं इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है प्रेसफुल कर लेते हैं तो प्रेसफुल अभी नहीं होगा इसे हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा और वन बाय वन हम इसे प्रेसफुल करेंगे सो प्रेसफुल सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट और इसे थ्रू ऑल कर दीजिए अगेन सभी को प्रेसफुल कर लीजिए और थ्रू ऑल कर दीजिए ओके सो इसके बाद अभी हम इसे सब्जेक्ट कर लेते हैं सो सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे सिलेक्ट द मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है ये वाला है एंटर और सिलेक्ट द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट और इनको हम ट्रिम कर लेते हैं तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारे पास ये कट आ जाएगा ये देखिए ठीक है तो इस तरह से हमारे पास ये चीज आ जाएगी अब इसे हम रिमूव कर लेते हैं स्केचेस को तो फ्रेंड्स ये हमारा जो टैप है कंप्लीट हो चुका है अब इसमें आप इसका रेंडर निकाल सकते हैं मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल एक बार फिर देख लेते हैं मटेरियल क्या होता है इसका स्टील का मटेरियल होता है तो मटेरियल किस तरह से
मटेरियल अप्लाई कर देंगे हम सो ये हमारे पास लाइब्रेरी आ गया मटेरियल की हमें कौन सा मटेरियल चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर सकते हो ठीक है सो मुझे मेटल चाहिए सो मैं मेटल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ से एल्यूमिनियम चाहिए फेब्रिकेटेड चाहिए यहाँ स्टील चाहिए सो मेरे पास यहाँ पे स्टील का मटीरियल है और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड आप चाहते हो मटेरियल देना वो आप यहाँ पे दे सकते हो ठीक है सो मैं यहाँ पे सिंपल स्टील दे रहा हूँ सो यहाँ पे मैंने जैसे इसे अप्लाई किया देखिए इसका कलर चेंज हुआ है अगर नहीं हुआ तो यहाँ से आप इसका मटेरियल और टेक्सचर दोनों ऑन कर सकते हैं तो इन दोनों में भी फर्क रहता है काफी अगर आप मटीरियल ही ऑन करते हैं तो कलर आपका इस तरह से रहता है और अगर आप इसका टेक्स्चर भी साथ में ऑन करते हैं तो साथ में इसका टेक्सचर इस तरह से आता है ठीक है सो वो ओरिजिनल कलर आ जाएगा आपके पास सो इस तरह से इसमें आप मटेरियल अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप रेंडर भी निकाल सकते हैं सो इस तरह से हमने इसका रेंडर निकाल रखे देखिए कितनी हाई क्वालिटी इमेज है ओके सो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसके रेंडर निकाल सकते हैं और हमें सेंड भी कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स फॉर एनी असिस्टेंस फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच